Мои линии не искажены, они ровные все. Я штрихую, мне удобно класть блоки, все хорошо вижу. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева. Покажу постановку рук на бровях. Тело брови, хвост брови. Начинаю я с хвоста, с внутренней части всегда. И мне нужно натянуть кожу таким образом, чтобы мои линии не были искажены. Если, допустим, я сейчас проведу просто линию, допустим, это эскиз нашей брови. Вот такая у нас форма. И тут очень важно натягивать кожу таким образом, чтобы эскиз не исказился. Поэтому, если это тело брови, мы натягиваем в точке вот головка и излом, тянем на себя, на лоб вытягиваем кожу и одновременно тянем в две стороны, натягивая ее. Вторая рука стоит либо вот здесь, вот на костяшке. И штрихую я, мне удобно, поверхность плоская, вижу хорошо, тень себе не создаю, как многие каким-то образом это идет. Либо можно, если кожа не тянется и яблоко глазное посажено глубоко и получается такая впадина, то можно ставить на э, косточку и начинать вот штриховать вот таким образом. То есть кусок кожи, на котором я буду работать, размером с 10 копеечную монету, ну сантиметр буквально, он должен быть прямым. То есть только то пространство, на котором ляжет мой штрих. Я начинаю работать всегда с хвоста, поэтому у меня хвост натянут вот таким образом. Точка излома, палец тянет вверх, точка, где заканчивается хвост, не трогая эскиз. И вот это вот натянутое пространство кожи я поднимаю еще и на висок, на лоб вытягиваю. И мне очень удобно ставить вот сюда на костяшку тоже, я с нее увела бровь на лоб, палец и штриховать. Мои линии не искажены, они ровные все, я штрихую, мне удобно класть блоки. Все хорошо вижу. Как натягивают обычно а, мастера, которые ко мне приезжают учиться, они тянут вот так, в длину. Во-первых, они сглаживают и теряют излом. И есть риск, что они вот здесь штрихуя, создадут почти такую прямую линию. Когда отпустят, у них будет сглаженный яркий излом, который очень сложно уже исправить. Во-вторых, они натягивают вот так в длину, и бровь становится уже. И некоторые кожи, они еще создают такую мелкую рябь. И Таким образом кладутся пятна. То есть небольшие участки можно натягивать вот таким образом. Но если у вас большая площадь, то надо натягивать в ширину. Насколько вот видно, насколько большая разница, если тянуть в ширину и в длину. Прям бровь сужается. Поэтому еще раз поворачиваем голову, чтобы хвостик у нас смотрел, находился на линии горизонта натягиваем указательным пальцем излом и большим пальцем на себя тянем то есть вот так в две стороны растянута кожа и вот этим мизинцем рабочей руки я во первых чувствую кожу во вторых натягиваю кусок на котором я работаю вот примерно таким образом я штрихую от хвостика до излома здесь мне все удобно все хорошо видно ни в коем случае не надо штриховать вот так вот потому что во первых вам плохо видно, во-вторых, есть риск, что вы в кожу войдете глубоко, потому что вы будете а, входить под углом, под острым углом кожи. Ваша поверхность всегда должна быть горизонтально, насколько это возможно. Затем я поворачиваю голову, чтобы поверхность моя была горизонтально новая. И точно так же большой палец в изломе, указательный палец в головке. Поверхность максимально ровная и а, косточкой мизинца. Я тяну, тяну, становясь на вот эту вот костяшку, на, 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 на глазницу, совершенно не трогая глаз. Поэтому у меня никогда не размазаны ресницы и а, макияж вообще, в принципе, клиента. И на глазное яблоко я точно так же не давлю. Это некомфортно и это не нужно, в общем-то. И вот таким образом я штрихую. То есть моя линия, она абсолютно ровная. Что внешнее, что внутреннее, они никак не искажены. Часто вижу вот такую картину. Вроде натянул мастер штрихует, отпускает, у него получился вот такой странный излом и с внутренней, и с внешней стороны, это уже тоже практически непоправимо, поэтому старайтесь натягивать таким образом, чтобы ваша форма брови была не искажена совершенно вообще. Одна из ошибок мастеров, которые натягивают бровь в длину, еще и вот так на большой площади, это то, что они когда штрихуют, 
у них получается штрихи в начале, они проходят всю бровь и в конце, их везде равномерно отпускают, смотрят, и у них середина пустая, потому что кожа как бы сжимается э, и создается пустота, если не рябь еще, которая оставляет пятна. И, кстати, если у меня головка, и я не хочу переезжать, или у вас нет возможности, вы можете работать только с одной стороны, то вы можете перевернуть голову клиента и вот так, такими же штрихами на себя очень удобно штриховать головку. Любую голову вообще можно положить так, как вам удобно. Клиент готов снять ее и положить рядом, лишь бы у вас была, у него, вернее, была в итоге красивая работа. Поэтому вертите голову как угодно, лишь бы у вас была красивая работа и не стесняйтесь. То есть, когда я зафиксировала вот эту всю часть брови, я могу здесь уже ставить палец прямо на мой, мой рисунок с проблем, не боясь потерять, и удобными такими линиями штриховать головку, создавать ей нужную форму, постоянно проверяя. Сейчас покажу еще, как э, рисовать левую бровь. На левой брови обычно сложно мастерам, потому что неудобно, но ну, некоторым. Как я э, работаю на левой брови, если это растушевка? Крючком, создаю крючок из пальца, из мизинца рабочей руки, вытягиваю на лоб, ставлю большой палец точку окончания хвостика и а, указательный палец в нижней части излома. Получается, что у меня также точно в три стороны натянута кожа очень плотно вот в этой части. И вот очень спокойно штрихую, то есть неудобно. Если вдруг вам неудобно, вы можете чуть-чуть больше повернуть голову и создать для себя удобное направление. Обычно мастерам неудобно, потому что они сидят сбоку и у них такое противоестественное движение руки. Поэтому вот примерно такое направление натяжения кожи. Видите, какой широкий получается хвост. Причем эти мои линии прямые, они не искажены совершенно. Абсолютно удобно. Когда я поднимаюсь выше, я передвигаю пальцы и все еще вот у меня натяжение в три стороны. К глазу на лоб вытягиваю и на себя большим пальцем. Штрихую, и примерно на каждом сантиметре работы я переставляю руки и поворачиваю голову, потому что я должна хорошо видеть, моя поверхность должна хорошо быть освещена, чтобы мне было видно, как я работаю. И ну, очень удобно. Работаю я вот тремя пальцами, поэтому мизинец натягивает кожу и никак мне не мешает. Поворачиваю еще немножко, перехожу на следующий сантиметр. Тоже прокрашиваю. И вот здесь, где у меня уже головка брови, то же самое. Вытягиваю на лоб всегда, ставлю уже большой палец смело на эскиз, потому что я его зафиксировала. И штрихую либо параллельно, либо вот как я люблю, еще и наискосок бровь, чтобы создать вот здесь пушистую головку. Поэтому вот таким образом все очень просто. Просто надо натягивать каждый кусочек брови отдельно, переставляя руки и поворачивая голову, что слева, что справа. А вот этих рельефов, на которых лежит бровь, надо избегать. Я вытягиваю либо вверх, либо если здесь подушка над глазом, можно даже чуть-чуть вот натянуть вот сюда вниз, если сложно ложиться. Еще одна ну, постановка рук, как, как можно штриховать, это вот так между двух пальцев натянуть. То есть здесь кожа тоже очень хорошо натянута. Я ставлю свой палец, чтобы а, мне было удобно на один из пальцев натягивающих кожу. И вот таким образом штрихую. И на, просто некоторые надбровные дуги, они не позволяют прям вытянуть вот кожу от, от глаза, утянуть ее на лоб, на, на ровное место. Она просто очень плохо двигается. И тогда можно вот таким образом натянуть в две стороны. И вот такое очень удобное тоже движение. Обязательно переставляя постоянно пальцы, чтобы натянут был только тот кусок кожи, на котором вы работаете в данный момент. Поворачиваете голову, чтобы было видно, и штрихуете головку, то же самое. Обязательно проверить по симметрии, как сесть из-за головы и натянуть одновременно две брови, создать, если вдруг есть какие-то нюансы, дымку с двух сторон, видя, Вообще четко с какой стороны, ой, слева и справа а, начало бровей, но опять-таки натягивать нужно не вот таким образом, а четко одновременно их обе, чтобы было хорошо видно. Все, вот если так работать, на мой взгляд, это очень удобно, и мои мастера работают именно так. Всем спасибо за просмотр. Пишите вопросы и рассказывайте о том, как вы работаете. Мне это тоже интересно.